నయము నిస్సందేహతయు నొప్పు మురువును నయము అంటే వినయం అంటే వంగి ఉండడం ఉదాహరణకు చెప్పుకున్నా మాకి సున్న చిన్నది ఉంటుంది పైగా తలకట్టు ఇలా వస్తుంది అది వంగి ఉంటుంది ఆ వంగి ఉండదు అంటే నువ్వు వంగి ఉంచడం నేను వంగను అని చెప్పి ఆ తలకట్టు కిందికి దించితే మా అల్లా యా అవుతుంది ఎక్కడైనా ఎతి కుదరలేదంటే మతి కుదరలేదు అని అర్థం వస్తుంది మతి పోయింది అంటే ఎతి పోయింది అని అర్థం వస్తుంది అర్థాలు మారిపోవట్లా అందుకని ఇవి సరిగ్గా ఇలా బాగా రాయాలి జాగ్రత్తగా అది నయము నిస్సందేహతయు నిస్సందేహత అంటే అక్షరం రాస్తే అనుమానం రాకూడదు ఇది యాయా మాయా రాయా తాయా కొంతమంది తవ్ అనేది రాస్తే లవ్ అన్నట్టుగా అవుతుంది అది అందుకని లవ్ వేరు తవ్ వేరు దాన్ని తెలుగులో రాస్తే లాకి అవుతూ ఇస్తే అర్థం వేరు తాక అవుతూ ఇస్తే అర్థం వేరు అందుకని జాగ్రత్తగా ఇదే నిస్సందేహత అంటే చూసే వాళ్ళకి చదివే వాళ్ళకి అనుమానం లేకుండా రాయాలి మళ్ళీ పిలిచి నిన్ను ఇది ఏమిటమ్మా అని అడగకూడదు అలాగే ఒప్పు మురువును మురిపంగా ఉండాలి అక్షరాలు కొంతమంది రాస్తే ముత్యాల కోవలా ఉంటాయండి ఆ ముత్యాలు తీర్చిదిద్దినట్టుగా ఉంటాయి అలా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆ మురిపంగా ముద్దొచ్చే ఆ పుస్తకం చూస్తే ముద్దెట్టు కోవాలని అనిపించాలి ఆ అక్షరాలను చూసి చక్కని అక్షరాలు అందుకే చూడండి మీరు గమనించండి ఎవరైనా అందంగా ఉంటే చక్కని చుక్క అంటారు ఏమిటి చుక్క ఆకాశంలో చుక్కే కాదు అక్షరాలు అన్నిటిలోకి అందమైంది ఏమిటో తెలిసే ఫుల్ స్టాప్ ఎందుకంటే దాన్ని ఎవరు జడగొట్టలేరు కా రాసిన మా రాసిన బా రాసిన లా రాసిన రకరకాలుగా రాస్తాం చుక్క చుక్క అందరూ ఒకలాగే పెడతాం అందుకని చక్కైన చుక్క అంటే చుక్క ఎప్పుడు చక్కగానే ఉంటుంది ఎవరు పెట్టినా చక్కగానే ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి కూడా చక్కైన చుక్కలా ఉందని అర్థం నక్షత్రం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అసలు అర్థం అదే కానీ ఇది కూడా చెప్పుకోవచ్చు చుక్క దాన్ని ఎవరు జరగొట్టలేరండి ఎందుకంటే చుక్కగా ఇంక అందులో జరగొట్టేది ఏముంది అమ్మాయి అంతే అలాగనమాట అందుకని నయము నిస్సందేహతయు నొప్పు మురువును త్రచ్చి వేసినట్లు తన రుటయం త్రచ్చి వేయడం అంటే పెరుగుని త్రచ్చుట అంటారంటే చిలుకుట అక్షరాలను చెలకడం ఏమిటండి అంటే నగిషీలు చెక్కడం పందిరి మంచాలను ఉంటాయి ఇళ్లల్లో ఎన్ని నగిషీలు చెక్కుతారండి దాని మీద లతలు ఆకులు పువ్వులు ఫలాలు ఎన్ని చెక్కుతారండి అందుకని దానికి ఖచ్చితంగా అర్థం ఉండాలి మళ్ళీ దాని ప్రయోజనాలు దానికి ఉన్నాయి అందుకని నగిషీలు చెక్కుతారు అది త్రచ్చి వేసిన ఎట్లు తన రూట్ అయ్యను అంటే అక్షరాలు కొంతమంది రాస్తే అందంగా ఇలాగా బాపు గారు అక్షరాలాగా ఇలా చెక్కుతారు కొంచెం మరి కళాకారులు కదండి వారి అక్షరాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి అలాగా అలా చెక్కినట్టుగా ఉండాలి అలాగే షడ్వర్గ శుద్ధియు జాతి యోగ్యతయును వృద్ధి ప్రయత్వము విషద గతియు ఏ మాట కూడా తెనాల రామకృష్ణుడు అనవసరంగా వాడాల అన్నిటికీ ఉదాహరణలు ఉన్నాయి షడ్వర్గ శుద్ధి అంటే ఆరు వర్గముల అక్షరాలు పరిశుద్ధంగా రాయగలగాలి ఆరు వర్గములు అంటే ఏవి కాఖాగాఘా దీనికి అవర్గం అంటారు చాచాజాజ్యాన్య దీని చవర్గం అంటారు టాఠా డాఢాణ దీని టవర్గం అంటారు తాథా దాధాన దీని తవర్గం అంటారు పాపా బాబా మా పవర్గం అంటారు ఈ ఐదు వర్గాలు కాకుండా ఆ రోజు యారా లావా వీటిని అంతస్థములు అంటారు ఇవి ఆరు వర్గములు ఈ షడ్వర్గములు శుద్ధంగా రాయడం అలవాటు చేయరు ఎందుకంటే మా యాలాగా యా మాలాగా రా రాస్తే తాలాగా తా రాస్తే లారాగా ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా వాటిని పలకడం అలవాటు చేస్తే రాయడం కూడా అలవాటు చేస్తాం అది షడ్వర్గ శుద్ధి అంటే జాతి యోగ్యతయును మళ్ళీ అక్షరాల్లో జాతి భేదాలు ఉన్నాయి లఘు అక్షరములు అలఘు అక్షరములు అంటారు లఘు లకారం అలఘు లకారం లఘు రకారం అలఘు రకారం లఘు ఎకారం అలఘు ఎకారం లఘు వకారం అలఘు వకారం వీటిని గురించి బాల వ్యాకరణంలో వివరంగా ఉంటుంది పాదేశ వకారము లఘువు తక్కనిది అలఘు ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి ప్రత్యేకంగా ఆగమంగా వచ్చిందేమో లఘు ఎకారము మిగిలింది సహజంగా ఉన్నదేమో అలఘు ఎకారము అలాగే రా బండిరా అనే వాటిలో బండిరా అని అలఘు రకారం కింద చెబుతూ ఉంటారు అలాగే లా లాగా కొన్ని చోట్ల మారుతుంది ఆ మారిన చోట అది అలఘు లకారం మామూలుదేమో మామూలు లకారం ఇలా లఘు అలఘు భేదాలు స్పష్టంగా వ్యాకరణంలో ఉన్నాయి వీటిని కూడా జాతి భేదాలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి కందం వృత్తం మొదలైన పద్యాల్లో కంద పద్యాన్ని జాతి జాతి ఛందస్సు అంటారు ఆ భేదాలు కూడా తెలుసుకుని రాయాలి అయితే కవి చెప్పేది ఒకటి మనం రాసేది ఒకటి అవుతుంది జాతి యోగ్యత వృద్ధి ప్రయత్వం వృద్ధులు అని వేటిని అంటారండి ఐ అవులు వృద్ధులు వృద్ధి చంద్రులు చెప్తారు ఈ మాట ఐ అవులు వృద్ధులు అంటారు అందుకని అవి చూడండి అయ్యి అక్షరం చూడండి ఇలా 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 వచ్చి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలాగా అవు కూడా ఇలా ఇలా ఉండి నెత్తి మీద ఏదో తట్ట పెడితే బరువు మోస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అవుకారం కూడా అది వృద్ధుల్లాగా వంగిపోయి ఉంటాయి అందుకని వాటిని వృద్ధాక్షరాలు పైగా ఇంకోటి ఉంది అక్షరాలు స్వరూపం ఒకటే కాదు అవి రెండు అక్షరాలు కలిపి వృద్ధి చెంది అయ్యి ఏర్పడ్డాయి అంటే అయిదు పైసలు అంటే ఆ రాసి ఈ రాసి దూర అయ్యొచ్చు అయిదు అదే ఐకారం రాసేసినా సరిపోతుంది అంటే ఆ ఈ అనే రెండు అక్షరాలు కలిపి వృద్ధి చెంది ఐగా మారింది అలాగే అవును అంటే మీరు ఆ ఉ ను అని మూడు అక్షరాలు రాయొచ్చు లేదా అవుకారం రాసేసి ను అని రాయొచ్చు అంటే అవు అనే రెండు అక్షరాలు వృద్ధి చెంది అవుకారం ఏర్పడ్డాయి అందువల్ల అయ్య అవులు వృద్ధులు ఈ వృద్ధి ప్రయత్వము వృద్ధులు ఎలా రాయాలో అలాగే రాయాలి మళ్ళీ అయి రాస్తే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా కుర్చు రోగి వెళ
చేతప్పు కొనక ఉండు చేతులు అతను చేతితో రాస్తుంటే పొరపాట్లు ఏమీ రావు మళ్ళీ అంశపాద అంటారు అంటే ఏదైనా పొరపాటు వస్తే అక్షరం రాయడం మర్చిపోయి అనుకోండి సీతారామ కళ్యాణము అంటే అందులో మా మర్చిపోయి సీతారా కళ్యాణం ఏమిటరా ఎక్కడికి రా రామ మర్చిపోయి ఎందుకని ఏం చేస్తాం కింద ఓ ఇంటూ గుర్తు పెట్టి పైన మా రాస్తాం ఇప్పుడు మనం ఇంటూ గుర్తు అంటున్నాం ఇంటూ గుర్తు కాదు అది దాన్ని హంసపాదు అనేవారు పూర్వం అది కూడా ఎంత అందమైంది బోడు ఇంటూ అంటున్నాం మనం ఇంటూ అంటే అర్థం ఏదైనా ఉందా హంసపాదు ఆ అక్షరం మర్చిపోతే పైన రాయడానికి గుర్తు పెడితే ఆ గుర్తును కూడా మన వాళ్ళు కవితాత్మకంగా కళాత్మకంగా దైవాత్మకంగా దివ్యంగా హంసతో పోల్చారు హంస పాదం ఎలా ఉంటుందో అలా ఓ గుర్తు పెట్టేవారు ఇలాగ ఇంటూ కాదు అది ఇలా ఊరికే ఈ వి అనే అక్షరాన్ని బోర్లిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఆ గుర్తు అదే హంసపాదు దాని నుంచే సామెత వచ్చింది ఆదిలోనే హంసపాదు ఒక ఆయన రాత మొదలు పెట్టేట శ్రీరామ అన్నట్ట ఆ శ్రీ దగ్గరే శ్రీ మర్చిపోయి రామ అన్నట్ట సరే నాయన మొదటి అక్షరమే హంసపాదు అందుకే ఆదిలోనే హంసపాదు మొదటి అక్షరమే అలా అయిపోతే ఎలాగా కాస్త రాశాక రాశాక నీరసం వస్తే పర్వాలేదు కానీ ఇది ఆదిలోనే హంసపాదు అనమాట ఈ హంసపాదులు పెట్టే పని లేకుండా కొంకు లేకుండా అంటే అర్థం అది కొసరు అంటే ఎక్కడైనా అక్షరం మిగిలిపోయింది ఆ మిగిలితే ఏం చేయాలి ఉదాహరణకు చూడ సెలవు చీటీ రాసేటప్పుడు ఒక పెద్ద మనిషి రాసేవాడు వెనక చూసి నవ్వుకునేవాడు మహారాజశ్రీ ప్రధానోపాధ్యాయ వారికి నమస్కరించి నేను రాయనది ఏమనగా జ్వరము కారణముగా నేను అత్యవసరముగా ఈ అని అయిపోయేవాడు అక్కడ ఆ పంక్తి చివరి ఈ రాసేవాడు అలా వదిలేసి ఈ రెండో పంక్తిలో సున్నా టికి అంటే ఇంటికి అనడానికి ఈ అక్కడ సున్నా టికి ఇక్కడ ఎలా చదువుకోవాలి దీన్ని ఈ ఇంటికి ఓ చోట రాయలు ఇంటికి ఓ చోట రాయకుండా ఈ అక్కడ సున్నా టికి రాస్తే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళడం ఎలాగా అలా కొంత ఇలా కొంత పెడతావా ఇంటికి అనే మాట ఒక చోట ఉండాలి ఒక పదం ఒక లై ఒక పంక్తిలో రాయాలి ఒకవేళ విడగొట్టవలసి వస్తే మహారాజశ్రీ విడగొట్టాలంటే మహావేరు రాజశ్రీ వేరు చేయాలి కానీ మహారాజశ్రీ అంటే జశ్రీకి అర్థం ఏమిటి అలా అడ్డమే అడ్డమైనట్టుగా విడగొట్టకూడదు అంటే అక్షరాలు ఎక్కువైతే కొసరు ఏం చేయాలో ఆయనకు తెలుసు తాటాకి అయిపోయింది అనుకోండి అక్కడికి ఆ పంక్తి అయిపోయింది ఆ అక్షరం యువతలో తీసుకొచ్చి రాసేవాడు తప్ప రాముడు రాయాలంటే రాము అక్కడ రాసి డూ ఇక్కడ రాసేవాడు కాదు అది చూసుకునేవాడు కొంకు కొసరును చేతప్పు కొనకయ్యుండు పొరపాటు హంసపాదులు ఏమి